హోమ్ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ మీరు అంతా బాగున్నారా ఫ్రెండ్స్ నేను కూడా చాలా బాగున్నానండి ఈ రోజు మనం సింపుల్ గా రుచికరమైన బగారా రైస్ రెడీ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో తయారు చేసేదాని వెంటే చూసేద్దామా ముందుగా నానబెట్టి పక్కన పెట్టుకున్న బాస్మతి రైస్ అండి నేను రెండు గ్లాసులు తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈ గ్లాస్ తో రెండు గ్లాసులు బాస్మతి రైస్ కొత్తిమీర పెద్దది ఒక ఉల్లిపాయ నాలుగు పచ్చిమిరకాయలు ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరకాయ మొక్కలు గరం మసాలా దినుసులు అండి ఓల్డ్ గరం మసాలా దినుసులు ఆయిల్ గీ సాల్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ జీడిపప్పు ఇప్పుడు తయారు చేసే విధానం చూద్దాం స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ నేను ప్యాన్ ఇట్ ఎక్కింది కదా కొంచెం గీ వేసుకుంటున్నాను అలాగే ఆయిల్ ఓల్డ్ కల మసాలా దినుసులు అండి ఇవి చెక్క పల్ల పువ్వు లవంగం చెక్క మొత్తం ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఇవన్నీ వేసేసుకోవచ్చు మనకి ఏగిపోయినాయి కదా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఉల్పాయ పచ్చిమిరకాయ మొక్కలు వేసుకోవచ్చు మనకి రైస్ చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ బాగుంటుంది సేమ్ ఇంకా బిర్యానీయే కాకపోతే ఏమీ వేయకుండా ఉట్టు చెక్క అది వేసి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్తో చేసుకుంటున్నాం మనకి పన్నీర్ కర్రీ ముందు పన్నీర్ చేసుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్ దాన్ని కాంబినేషన్గా చేసుకుంటున్నాను నేను పన్నీర్ కర్రీ నెక్స్ట్ చికెను అలాగే గుత్తి వంకాయ కర్రీ ఇలాంటి కర్రీలకి చాలా బాగుంటుందండి ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకి ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరకాయ ముక్కలు బాగా అయిపోయినాయి కదా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవచ్చు ఒక స్పూన్కి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇది కూడా మనం పచ్చివాసం పోయేంత వరకు బాగా వేపుకోవాలి మనం కరియపాకు ఉన్నా వేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇందులో పుదీనా ఉన్నా కూడా వేసుకోవచ్చు పన్నీర్ వేసుకోవచ్చు మిల్లి మేకర్లు వేసుకోవచ్చు కాయగూరలు వెజిటేబుల్స్ వేసుకోవచ్చు అలా ఏదైనా వేసుకోవచ్చు ఇలా సింపుల్గా ఏమి లేకుండా ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరకాయ మసాలా దినుసులు వేసాం కాబట్టి సింపుల్గా అందుకే బాగా రేసి అంటారు అదే పన్నీర్ వేస్తే పన్నీర్ పులావ్ అంటారు అలా మన ఇష్టం ఫ్రెండ్స్ ఏదైనా మన దగ్గర ఏ వస్తువు ఉంటే అది వేసుకుని ఆ పేరు పెట్టేసుకోవడమే కొంచెం మసాలా పౌడర్ అండి చికెన్ మసాలా పౌడర్ బిర్యానీ మసాలా పౌడర్ వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ నా దగ్గర ఇదే ఉంది వేసే ఇప్పుడు మనం నాన్బెట్ పక్కన పెట్టుకున్నాం కదండి రెండు గ్లాసులు బియ్యండి ఇవి మనం ఫస్ట్ ఎసర బాగా పెట్టుకున్న తర్వాత కూడా వేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ లేదా ఎలా కూడా వేసుకోవచ్చు అదే మనకు మసాలా అయిపోయింది కదండి మసాలా అయిపోయిన తర్వాత ఎసర వేసుకొని మనకి ఎంత వాటర్ కావాలో అంత వాటర్ వేసేసుకొని అప్పుడు నీళ్ళు మరిగిన తర్వాత రైస్ వేసుకోవచ్చు లేదా మొత్తంగా రైస్ ముందు వేసుకొని నీళ్ళు వేసుకోవచ్చు మన ఇష్టం ఇంకా సింపుల్గా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది మనకి ఇంద్రమైనా తినచ్చు ఏ కర్రీ చేసుకున్నా అన్నట్టు కూడా బాగా కరెక్ట్గా సూట్ అవుతుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను రెండు గ్లాసులు బియ్యం పోసుకున్నాను నాలుగు గ్లాసు వాటర్ వేస్తున్నాను మన సాల్ట్ కూడా సరిపడిన తీసుకోవచ్చు మూత పెట్టేసుకుందాం అండి మూత పెట్టేసుకుని రైస్ అవ్వక చూడవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మనం రైస్ ఎంతవరకు వచ్చిందో చూద్దామండి
మనం కలపంట మూత పెట్టాలి ఉంచుతుంది కదా మసాలాలో కొత్తిమీర దాంతో పక్క పోయింది కరెక్ట్గా ఉడిపోయింది ఫ్రెండ్స్ మనకు రైస్ మనం కావాలనుకుంటే ఇందులో పైన కొంచెం నెయ్యి కానీ ఏదైనా వేసుకోవచ్చు మనకు రైస్ అది అంటుకోకుండా ఉంటుంది ఇంకా స్మెల్ సూపర్గా చాలా బాగా వస్తుంది అలా ఇష్టపడే వాళ్ళకి అయితేనే ఇష్టం లేని వాళ్ళకి అయితే వేసుకోకర్లేదు ఒక దగ్గరే కూడా వేసేయకండి ఒక దగ్గర వేసేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే అక్కడే నూనెలాగా అయిపోద్ది మొత్తం అంతా కలిసిలాగా ఇది కొంచెం గడ్డ గడిసింది నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసి ఉంచేసాను అంతే ఫ్రెండ్స్ మనకు బగార రైస్ రెడీ అయిపోయింది ఎంత సింపుల్గా రుచికరమైన బగార రైస్ రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎంతో సింపుల్గా రుచికరమైన బగారా రైస్ రెడీ అయిపోయింది ఇంకెందుకు ఫ్రెండ్స్ ఆలస్యం మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఎలాగుందో నా కామెంట్ రూపంలో పెట్టండి కొత్తగా ఎవరైనా మన ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి